ഞാൻ ഡോക്ടർ ഡാനിഷ് സലീം പി ആർ എസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എച്ച് ഒ ഡിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ പ്രശസ്തമായ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു നടൻ നമ്മളെല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു നടൻ ഒരു കൊറോണയെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി അത് പലരും ഫോർവേഡ് ചെയ്തൊക്കെ നമുക്ക് തന്നു അത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രോഗികൾ അവർ കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെസ്സേജ് ഫോർവേഡ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മിനിമം ഒരു പതിനഞ്ച് പേരെങ്ങനെ എനിക്ക് ആ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു യാഥാസ്ഥിത അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വന്നത് ഒരു കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ അതുകൂടാതെ എന്താണ് ശരിക്കുമുള്ള ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതും കൂടെ പറയാം ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫിംഗ് അപ്പം ആ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നടൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു പരിഹാര മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നൊരു മെസ്സേജ് കിട്ടി അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അസുഖത്തിന് വേണ്ടി കോവിഡ് അസുഖത്തിന് വേണ്ടി വൈറ്റമിൻ സി ടാബ്ലറ്റ് ആണ് കഴിക്കേണ്ടത് അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അഷ്റഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്ടറാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായി അസുഖം മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഒരു പ്രചാരണം പിന്നെ ഡോക്ടർ അഷ്റഫ് തന്നെ പരിഹാര മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ അല്ല വോയിസ് മെസ്സേജ് എന്നും അത് തികച്ചും തെറ്റായ ഒരു മെസ്സേജ് ആണെന്ന് പുള്ളി പറയുകയുണ്ടായി പിന്നെ അത് കൂടാതെ പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് നമ്മളതുപോലെ വൈറ്റമിൻ സി ഒത്തിരി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലൈൻ ആവും സി നമ്മുടെ പി എച്ച് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു പി എച്ച് ലെവലുണ്ട് ശരിക്കും പി എച്ച് ഇസ് ദ ലൈഫ് ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അതായത് മരണവും ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബാലൻസ് ആണ് പി എച്ച് പി എച്ച് സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് എല്ലാ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ഒരു പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ നമ്മൾ കുറഞ്ഞു പോയാൽ അതിന് നമ്മൾ അസുഡോസിസ് എന്ന് വിളിക്കും കൂടിപ്പോയാൽ അതിന് നമ്മളെ ആൽക്കുലോസിസ് എന്ന് വിളിക്കും രണ്ടും ഡേഞ്ചർ ആണ് ആൽക്കുലോസിസ് പോയാലും നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അസുഡോസിസ് പോയാലും നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോകും അത്ര പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇറ്റ്സ് എ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെസ് ഒരു സീസോ പോലെയാണ് കറക്റ്റ് നമ്മളെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിന്നാൽ മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇത്തരം തരത്തിലുള്ള വൈറ്റമിൻ സി കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയില് പി എച്ച് ആൽക്കലൈൻ ആകുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പി എച്ച് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ റേഞ്ചിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൽക്കലൈൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫൈ ആകുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അസുഖത്തിനെ ചെറുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊരു പരിഹാര മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പുള്ളി മെസ്സേജ് അല്ല എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് ഈ ബ്ലഡിന്റെ പി എച്ച് ആൽക്കലൈൻ ആകുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡേഞ്ചർ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ആൽക്കലോസിൽ പോയാൽ നമുക്ക് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോകാം ഇനി ശരിക്കും ഈ വൈറ്റമിൻ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ എന്റെ നെയ്മ് തന്നെ എന്താണ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് എന്നാണ് അതായത് ആസിഡ് ആണ് അഥവാ അസിഡിക്കാണ് അത് അപ്പം അത് തെറ്റാണ് വൈറ്റമിൻ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പം അത് ആൽക്കലൈനെ അല്ല അപ്പൊ അത് തന്നെ തെറ്റായി എന്ന് മനസ്സിലാവും ഈ രണ്ടുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ ചെന്നൈയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്തോ ഒരു കൈ കൊണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൈ കൊണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ വൈറസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ജപ്പാൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പുള്ളി കണ്ടു എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് കൂടെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതും തെറ്റാണ് കാരണം സ്കാൻ നമുക്ക് ഇപ്പൊ അറിയാം ലോകം മൊത്തമുള്ള എവിഡൻസ് ഉണ്ട് ആ കൂടെ മൂന്നേ മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളാണ് കൊറോണയ്ക്കുള്ളത് ആദ്യത്തത് പോളിമേസ്റ്റ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് തൊണ്ടയിൽ നിന്നോ മൂക്കിൽ നിന്നോ എടുക്കുന്ന സ്വാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ആ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് ആണ് ബ്ലഡിൽ വരുന്ന ആന്റിബോഡി മൂന്ന് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ രക്തത്തിൽ വരുന്ന ആന്റിബോഡി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് സി ടി സ്കാൻ ആണ് സി ടി സ്കാൻ ഓഫ് ദി ചെസ്റ്റ് ചെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന രീ
ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷനോ ഇൻഫെക്ഷനോ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കൊണ്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കും അല്ലാതെ ഇത് ആൽക്കലൈൻ ആക്കുകയോ അതുപോലുള്ള ചേഞ്ചസ് അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് ധാരാളം കഴിക്കുക അത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അല്ലാതെ ടാബ്ലറ്റ്സ് അല്ല ടാബ്ലറ്റ്സിന് ബയോ അബ്സോർഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് വൈറ്റമിൻ സിക്ക് ബയോ അബ്സോർഷൻ കുറവാണ് കൂടുതൽ വൈറ്റമിൻ സി ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചാൽ കിഡ്നിയിൽ കല്ലുകളും പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാച്ചുറൽ ഫ്രൂട്ട്സും നാച്ചുറൽ വെജിറ്റബിൾസും നമുക്ക് ഉള്ളപ്പോൾ ഗുളികളിലോട്ട് മാറാതെ മാക്സിമം ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും തന്നെ കഴിക്കുക ഇനി അപ്പൊ ആ ഒരു മെസ്സേജും തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് പ്രത്യേകിച്ചും രോഗികൾക്ക് ഈ മരുന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ മെസ്സേജ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഈ മെസ്സേജ് കറങ്ങിയടക്കുന്നത് എന്റെ ഗ്രൂപ്പുകളിലും വരെ വന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെതിരെ ഇതിന് വ്യക്തമായ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയത് ഇനി എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പ്രതിരോധിക്കാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നോടെ പറയാം ഉറങ്ങുക ഏഴ് മുതൽ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുക സൈറ്റോക്കൈൻസ് കൂടുതൽ റിലീസ് ആവുന്നത് ഉറക്കത്തിലാണ് അത് ഇൻഫെക്ഷനെയും ഇൻഫ്ലമേഷനെയും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുക മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ടോക്സിൻസ് മൂത്രത്തിലൂടെ പോകും വൈറ്റമിൻ സിയും വൈറ്റമിൻ എയും അടങ്ങിയ ആഹാരം ധാരാളം കഴിക്കുക കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആന്റി ഓക്സിഡൻസ് നമ്മളെ ഈ ഇൻഫ്ലമേഷനെതിരെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടും ഇതിന്റെ കൂടെ വൈറ്റമിൻ ഡി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെയിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ദിവസവും കൊണ്ട് എക്സസൈസ് നൂറ്റമ്പത് മിനിറ്റ് ഒരാഴ്ചയിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റം സ്പീഡാവും ആ ഒരു സ്പീഡിൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിനും മാക്രോഫൈസും എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തുകയും ഇൻഫ്ലമേഷനും ഇൻഫെക്ഷനും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും സമീകൃത ആഹാരം കഴിക്കുക അഞ്ചാമത് സമീകൃത ആഹാരം കഴിച്ചാൽ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ ആണെന്ന ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഫാറ്റ് വന്നാൽ നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ എനർജി ഇതെല്ലാം കാരണം നമുക്ക് അസുഖത്തിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശക്തി കൂടുതൽ വരും പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യം സ്ട്രെസ് ആണ് ടെൻഷൻ ഒഴിവാക്കുക ധാരാളം മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുക യോഗ ചെയ്യുക ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിന് എൻജോയ് പരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യവും വായിക്കുക പിന്നെ സിനിമ കാണുക പാട്ട് കേൾക്കുക പടം വരയ്ക്കുക കവിത എഴുതുക എന്ത് വേണമെങ്കിലും അതുപോലുള്ള ആവശ്യമുള്ള മനസ്സിന് സന്തോഷം വരുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മദ്യം ഒഴിവാക്കണം പിന്നെ മദ്യമാണെങ്കിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാക്കും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കും സ്മോക്കിംഗ് ഒഴിവാക്കണം ലങ്സിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും ലങ്സിൽ കൂടുതൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്താണ് ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ഷുഗർ ഉള്ള ഡ്രിങ്ക് ഒഴിവാക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ബ്ലഡ് സ്പീഡ് ഒഴിവാണ് ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒഴുകുന്നത് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ജങ്ക് ഫുഡ്സ് അതുപോലെ ദഹിക്കാൻ പാടുള്ള ഈ മൈദ മടങ്ങിയ സാധനങ്ങളും അതുപോലെ ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഈ സമയത്ത് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ അസുഖത്തിന് വന്നാൽ പോലും നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശക്തി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്താണ് അല്ലാതെ തെറ്റായ മെസ്സേജുകൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനോ സെന്റർ ഓഫ് ഡിസീസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സി ഡി സി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാവൂ നമുക്ക് പല രാജ്യങ്ങളിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ജപ്പാൻ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ സിംഗപ്പൂർ ആണെങ്കിലും അവർക്കെല്ലാം എല്ലാ ആളുകൾക്കും എത്തിക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ ഒരു വെബ് പേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പ് അവരുടെ മൊബൈലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണമാണ് എല്ലാ ആളുകളിലും എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പം അങ്ങനൊരു പോരായ്മകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള തെറ്റായ വാട്സാപ്പിലൂടെ പല മെസ്സേജുകളും ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി ഡോക്ടർ